ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വീണ്ടും നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം എനിക്കൊരു അവസരം തന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് ചാനൽ മാറ്റരുത് അരമണിക്കൂർ ഞങ്ങൾക്ക് തരിക നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അതായിരിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം ഇന്ന് എൻ്റെ ഏറെ നാളായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറസ്പോണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോണിനകത്ത് സന്ദേശം അയക്കുന്ന വാട്സപ്പിനകത്ത് സന്ദേശം അയക്കുന്ന ഒരാൾ ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ സഹോദരൻ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ വന്നതിനകത്ത് വളരെ സന്തോഷം കർത്താവ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ആത്മീക വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ജനറൽ നോളജ് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വേറെൻ്റെ പേരെന്താണ് ഫുൾ ഡേ എൻ്റെ പേര് ചാക്കോച്ചൻ മത്തായി ചാക്കോച്ചൻ മത്തായി പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം ഒരു പഴയ പേരാണല്ലേ ചാക്കോച്ചൻ അല്ലേ ചാക്കോ എന്നുള്ള പേര് പോലും ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്ന സമയം ഇപ്പോഴിതാ ചാക്കോച്ചൻ ചാക്കോച്ചൻ മത്തായി ബ്രദറിൻ്റെ ജനനം വളർച്ച ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാലും ബേസിക്കലി ഞാൻ ഫാദർ കൊല്ലത്തുകാരനായിരുന്നു മമ്മി പുനലൂർ അഞ്ചൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു പക്ഷേ ബോൺ ആൻഡ് ബോട്ടപ്പ് എല്ലാം ചെന്നൈയിലായിരുന്നു പഠിച്ചതെല്ലാം ചെന്നൈയിൽ വർക്ക് ചെയ്തെല്ലാം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ കല്യാണം കഴിച്ചത് ബാംഗ്ലൂരിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ വളർന്നത് എന്താണ് ബ്രദർ പഠിച്ചത് ഞാൻ പഠിച്ചത് ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് എൻ്റെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് മാത്സിലോട്ട് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഞാൻ മാത്സിൽ ഫെയിലായിട്ട് മാത്സ് തന്നെ പഠിക്കണമെന്നൊരു വാശിയുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് എടുത്തു പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ബേസിക്കലി ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഇൻ സെയിൽസ് അപ്പം സെയിൽസ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ സോ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫിൽ ഞാൻ ബിക്കേം എ സെയിൽസ് മാൻ ആൻഡ് ദെൻ പിന്നെ പഠിച്ചതെല്ലാം ഒരു എം എ ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എം എസ് സി ഇൻ സൈക്കോളജി എം എസ് സി എം എ ഇൻ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് പിന്നെ ഒരു എം ഫിൽ പഠിച്ചു പിന്നെ ഒരു പി എച്ച് ഡി ഇൻ ഫ്രാഞ്ചൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ബ്രദറിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് പ്രൊഫഷനാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രാഞ്ചൈസ് കൺസൾട്ടൻസി എന്ന് പറയും ബിക്കോസ് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെഹിക്കിള് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു സ്റ്റോറിനെ നമുക്ക് നൂറ് സ്റ്റോറോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റോറോ ആയിട്ട് മാറ്റാനുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കെ എഫ് സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെക്ഡോണൽസോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒരു സിസ്റ്റം ഡ്രിവൻ ആയിരിക്കും സോ ആ ഒരു മേഖലയിൽ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പം അനേകർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ആ ആ ബിസിനസ് ഏതൊരു ബിസിനസ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഈസിയായ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു സൈഡിൽ ഉണ്ടായാലും എൻ്റെ പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കോൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പം ടു തൗസൻഡ് ടു തൊട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു മിനിസ്ട്രി ആയിരുന്നു കൗൺസിലിംഗ് മിനിസ്ട്രി അപ്പം കൗൺസിലിംഗ് ഒരു പാരലൽ ഒരു ഞാനൊരു ഹോബി എന്ന് പറയത്തില്ല ഒരു പാഷനായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി എൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് എം എ എം എസ് സി ഇൻ സൈക്കോളജി എം എ ഇൻ ഫാമിലി ലൈഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കോഴ്സസ് പഠിക്കാൻ ദൈവം എനിക്ക് സഹായിച്ചു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മിനിസ്ട്രിയിൽ എന്താ എങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആരും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷനും ഈ സൈഡിലോട്ടും ഞാൻ കയറാനുള്ള ഒരു ഒരു ഭാഗ്യം ദൈവം എനിക്ക് തന്നു കല്യാണത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പല പുസ്തകങ്ങളും നമുക്കുണ്ട് മാസികകളുണ്ട് ഞാനും കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരൊറ്റ പുസ്തകമില്ല ഒരൊറ്റ മാസികയില്ല അപ്പോൾ എനിക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു 
എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ഗൂഡലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്കും അത് ആ സഹോദരിക്ക് മലയാളം അറിയാം ആ മലയാളം അറിയാം അറിയാം ബ്രദറിനെ ഉള്ളൂ തമിഴും തമിഴ് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല മലയാളം വായിക്കാനും എഴുതാനും അറിയാം അറിയത്തില്ല ഇല്ല ഇല്ല ശരി ശരി ഈ കൗൺസിലിങ്ങിനകത്ത് വന്നിട്ട് ബ്രദറിന് ആർക്കൊക്കെ ഈ കൗൺസിലിങ് എടുക്കുന്നത് ബേസിക്കലി കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല മേഖലയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലർ ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിയിൽ എടുക്കും ചിലർ അഡൽട്ട് ചൈ സൈക്കോളജി എടുക്കും കൊച്ചുങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്റ്റേജോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചായിട്ട് ഈ ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഡ അഡലസൻസ് സൈക്കോളജി പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും വി ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് ഞങ്ങൾ പ്രീ മാരിറ്റൽ പോസ്റ്റ് മാരിറ്റൽ ആൻഡ് സെക്ഷൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന ഒരു മൂന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ അതിനകത്ത് ആങ്സൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രീ മാരിറ്റൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് മാരിറ്റൽ ആൻഡ് സെക്ഷൽ കൗൺസിലിംഗ് ഇതാ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് വന്ന ചില പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ വ ക്ലയൻസ് വന്നപ്പം ആരും ചില കാര്യങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പം ചുറ്റി എല്ലാം നമ്മൾ ക ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഈ ഏരിയാസിൽ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി പഠി ആൾക്കാർ പഠിക്ക പഠിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എഫേർട്ട് ഇടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മാരേജസിൽ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആ ഏരിയ ഞങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത് ഈ മൂന്നും ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഈ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മൂന്നും അന്നേരം ഒന്നും ഓരോന്നും ഈ ആളുകളുടെ കേൾവിക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തൊക്കെ വണ്ണം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് അതെന്താണ് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ ഇതിനകത്ത് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പം എനിക്കാരും ഈ മാരേജ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു തോട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി എൽ കെ ജി തൊട്ട് പഠിപ്പിച്ച് എഞ്ചിനീയറാക്കിയതിന് ശേഷം അവരെ ഒരു ഒരു ജീവിതത്തിലോട്ട് നയിക്കുമ്പോൾ അവനൊരു ക്ലാസ്സില്ല അപ്പം എൻ ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ അതെങ്കിലും ശരിയാവും എന്ന് കയറിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറുക ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മൈ ഓൺ ലൈഫ് എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് വരാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇഫ് ഐ എം വേർഷിപ്പിംഗ് ദ സെയിം ഗോഡ് ഇഫ് ഐ എം ഗോൺ ഇത് ദ സെയിം ചേർച്ച് ഇഫ് ഐ എം ലിവിംഗ് ഇൻ ദ സെയിം ഹൗസ് വൈ ഷുഡ് ഐ ഹാവ് പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് മൈ വൈഫ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവത്തിനെ നമ്മൾ സേവിക്കുന്നു വൈ വൈ ഇസ് ദിസ് പ്രോബ്ലം എനിക്ക് ദസ് നോ ബിച്ച് ബിഗ് പ്രോബ്ലം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ തിങ്കിങ് വേറെ ഞാനൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫിൽ ഇരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ തിങ്കിങ് എല്ലാം അച്ചീവ്മെൻസും ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡുമായിരുന്നു എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ എല്ലാം സ്പിരിച്വലായിരുന്നു എല്ലാം സ്പിരിച്വലായിരുന്നു അപ്പം രണ്ടും മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ട് പേരും നല്ല ഒരു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് നല്ലൊരു എൻജോയ്മെൻറ്റിലോട്ട് വന്ന ഒരു മാരേജ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇനോ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകുമ്പം എവിടെ പോയി ചോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പള്ളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറിയുന്ന ഒരാളെടുത്തോ പോയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ അത് മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ചർച്ചിൽ ഒരു പ്രസംഗമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താതിയോട് നമ്മൾ ആരും ഹെൽപ്പ് എടുക്കാറില്ല പ്രീ മാരിറ്റൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ ജീവിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ടും പറയാൻ ആൾക്ക് ഇന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫ് എൻ്റെ പിള്ളേർ എന്ന് ജീവിക്കുന്ന
ഈ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അസസ്മെൻറ്റ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഈസി ആയിട്ട് പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ലൈഫിനെ പറ്റി അവരുടെ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അനേകർ അവരുടെ കോൾ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മിനിസ്ട്രി ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ജോലിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തിനാ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല പല പല വൈ പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് മാരിഡ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ബിക്കോസ് മൈ ഫാദർ സെഡ് ഐ ഹവ് ടു ഗെറ്റ് മാരിഡ് ഐ എം മാരി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വയസ്സായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലാതെ ദർ ഷുഡ് ബി എൻ അവയർനെസ് ആൻഡ് ദർ ദ ഐ മീൻ ദ ബൈബിൾ സേ ദറ്റ് വി ഗെറ്റ് മാരിഡ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ദാറ്റ്സ് ഗോഡ്സ് യു നോ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് മാരേജ് ആ ഡിസൈൻ ഓഫ് മാരേജിൽ ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേഡ് വരാൻ പാടില്ല സോ ആസ് വി പ്രിപ്പയർ ഫോർ എഞ്ചിനീയറിങ് എൻട്രൻസ് ഓർ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുന്ന എൻട്ര ഒരു വലിയ എല്ലാത്തിനും പ്രിപ്പറേഷൻ ഉള്ളതുപോലെ ഒരു മാരേജിലോട്ട് കടക്കുമ്പം ഒരു നല്ല ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം തീർച്ചയായിട്ടും വേണം ഈ പ്രീമാരിറ്റൽ കൗൺസിലിങ് എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട് തരും ഒരു മണിക്കൂറുണ്ട് തരുമോ ഇല്ല അല്ല 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 അങ്ങനെ ആ ചെയ് മിക്ക നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ചോദിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ ചിലൊരു നാളെ കല്യാണം ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ വിളിച്ച് പറയും ചിലപ്പം സാറേ ഒരു ക്ലാസ് ഒന്ന് എടുക്കാൻ പോകും അത് നടക്കത്തില്ല ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഫെയിലിയർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സും കൊണ്ട് നടത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ആർ സോ മെനി ആസ്പെക്ട് ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട് സ്പിരിച്വൽ ആസ്പെക്ട് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ട് ഇത് നാല് കാര്യം നമ്മൾ സംസാരിച്ച് അവർക്കൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് രണ്ടുപേരും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ രണ്ടുപേരും വർക്കിംഗ് ആണ് രണ്ടുപേരും വർക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പം ഹൂ വിൽ ഡു ദ ചോൾസ് അറ്റ് ഹോം വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആര് ചെയ്യും ഇപ്പം വീട്ടിൽ പയ്യന്മാരുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ആ അമ്മ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നീയും കൂടെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് കൊള്ളാമായിരിക്കും എടി എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടില്ലടി ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെല്ലാം ചെയ്ത് നീ ഇപ്പോൾ ചെയ്യണം എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ എല്ലാം ചെയ്തു അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് പറ്റത്തില്ല രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് രീതിയിൽ കല്യാണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഈസി ആൻഡ് എൻജോയബിൾ രണ്ടാമത് ഈക്വാലിറ്റി ഇപ്പം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഫാദർ പത്താം ക്ലാസ്സും അമ്മ എട്ടാം ക്ലാസ്സും ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇനോ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കഴിഞ്ഞു ഡിഗ്രി ആയി പി ഡിഗ്രി ആയി പിന്നെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഇപ്പം എല്ലാം ഈക്വലാണ് ഐ എം എ ബി ഇ യു ആർ എ ബി ഇ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് പഠിത്തത്തിലെല്ലാം ഈക്വാലിറ്റി ആയി അപ്പം ജോലിയിലും വീട്ടിലും എല്ലാം സോ റെസ്പെക്ട് ഇസ് ബിക്കം അറ്റ്മോസ്റ്റ് തിങ് ഫോർ ദ മെയിൽ ആൻഡ് ദ ഫീമെയിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് any more you know the men has to be respected at a higher level women has to be put down ennalla concept mari anatha kaalath angana allayirunnu pakshe innathe equality il poi kondirikkunna logathu how godly we can become to understand these concepts before marriage and then get into marriage will be a great thing to do dr jaakuchan appo ethara session irikkana ethara manikkur nerathe session irikkana pre marital oru അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ട്വൽ സെഷൻസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ സ്ട്രോങ്ലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ഉപദേശിയാണ് ഞാൻ കൗൺസിലിംഗ് അല്ല ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് എൻ്റെ രണ്ട് പെൺമക്കൾ ഫാമിലി കൗൺസിലേഴ്സാണ് അത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കൗൺസിലേഴ്സാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൽ എൻ്റെ ഉപദേശിയുടെ ലെവലിൽ നിന്നും എൻ്റെ മക്കളുടെ ലെവലിൽ നിന്നും ഞാൻ വായിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയട്ടെ പന്ത്രണ്ട് സെഷൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ എം ബി ബി എസിനോ എൻജിനീയറിങ്ങിനോ വേറെ ഒരെണ്ണത്തിനോ ഐ എ എസിനോ ഒക്കെ കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നത് പോലെ മാരേജിനകത്ത് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള കോച്ചിങ് നിങ്ങൾ അനേക പ്രശ്നങ്ങളെ പറത്തിക്കളയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരു വനത്തിനകത്തോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നത് പോലെ വിടും തീർന്നു എൻ്റെ പപ്പ ഒരിക്കലും അടുക്കളയിൽ കാല് വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ കാലം മാറി ഇന്ന് എനിക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കാനറിയാം എനിക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാനറിയാം എനിക്ക് ഇറച്ചിക്കറി വെക്കാ
രണ്ടാമത്തവന് മൂന്നാമത്തവന് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയത്തില്ല ഈ പറഞ്ഞ പക്ഷേ എന്നെ പോലെയാണ് അവന് അവന് വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അറിയാം അവന് മറ്റ് പലതും അറിയാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വനത്തിനകത്തോട്ട് പറഞ്ഞ് വന്യമൃഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു വനത്തിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇടുന്നതിന് പകരം അവരെ നേരത്തെ അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വഴികളൊക്കെ തെരു ഉണ്ടാക്കി ഗണ്ണുമൊക്കെ കൊടുത്ത് അമ്പും മില്ലുമൊക്കെ കൊടുത്ത് വിടുന്നത് പോലെ നാളത്തെ പ്രശ്നം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് പ്രീ മാരിറ്റൽ പന്ത്രണ്ട് സെഷൻ ഇരിക്കുക രണ്ടാമത്തേത് പിന്നെ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്താണ് മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ചാലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ഇൻ ദ മാരിറ്റ് എന്നു വെച്ചാൽ ഈ പ്രീ മാരിറ്റൽ ഇല്ലാതായിരിക്കും അനേകരിപ്പം മാരേജ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം പോസ്റ്റ് മാരിറ്റൽ എന്ന് പറയും പോസ്റ്റ് മാരിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പം ചിലർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പ്രോബ്ലം ഇരിക്കും എന്നു വെച്ചാൽ അവർ ശരിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അവർ വിചാരിക്കുന്നതല്ല സംസാരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഒരു നല്ല ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ഓർ വൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നല്ല 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 വിധത്തിൽ സംസാരിക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഫോർ തിങ്സ് നമ്മൾ നോക്കണം ഫീലിങ്സ് ഒരാളുടെ ഫീലിങ്സ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഫീലിങ്സ് തോട്ട്സ് രണ്ടാമത് തോട്ട്സ് ഡിസായർ ഡിസായർ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഫോർ തിങ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ഈ നാല് കാര്യം മലയാളത്തിൽ പറയാം ഒന്ന് ഫീലിങ്സ് ഫീലിങ്സ് ചിന്ത നമ്മുടെ ചിന്ത ആഗ്രഹം ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭൂതികൾ അനുഭൂതികൾ ഫീലിങ്സ് ഇസ് അനുഭൂതികൾ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് അവിടെ മുൻ പരിചയങ്ങൾ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പം അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും പരസ്പരം സംസാരിച്ച് അത് നമ്മൾ അപ്പം നില അനേകം ആണുങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി മലയാളീസ് പറയും അതൊന്നും അവർക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തിനാണ് അവളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ചിന്താഗതിയിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യത്തില്ല അതൊരു ഒരു പ്രൈഡായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് കാണിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീക്ക്നെസ് ആയി പോകുമോ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പം ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഈസ് എ ബിഗ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ബേസിക്കലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അവരെ ഒരു ഒരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സമയമില്ല പീപ്പിൾ ആർ വെരി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമുക്കിപ്പം വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വീട്ടിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് പാർട്ട്ണർ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഹാബിറ്റ്സ് മൂ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നാലാമത്തെ സെക്ഷൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് സെക്ഷൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് കാണും ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിന് അപ്പം അത് ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റാതെ അനേക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ ഈ ഈ കാലങ്ങൾ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കേസസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അനേക സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ബിക്കോസ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പം ദർ ഓൾറെഡി അന്നത്തെ കാലത്ത് വെരി ഏർലി നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കും ബിക്കോസ് ദർ ലോഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ദറ്റ് കുഡ് ബി വെൽ ഡൺ അപ്പം സെക്ഷൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സും ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ ദ നോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് നമ്മൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ ബുക്കിലോ ഒങ്ങുന്നതില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ദ ഹോൾ യുനോ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് ആക്ച്വലി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് എസ് എ സബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നോളജ് ബേസ്ഡ് ഒരു കാര്യത്തിൽ വരുമ്പം people are aware and there's no problem in talking about it and they should know these things when they get into so sexual expectations financial expectations adathu the finance ibam chala aalkare sambadikkunna endha nu polum bhariye kariyathilla allengi bhariye sambadikkunna husband ariyathilla appo oru relationship il irikkumbo aa expenses evada povunna recently njan oru karyam oru oru couple enne eduthu vannappo paranjada എൻ്റെ ഫാദർ എന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിപ്പിച്ചു എൻ്റെ ഫാദറിന് ഇനിയും ലോൺ കൊടു കെട്ടാനുണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ നീ ഡൗറി ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലല്ലോ ഡി
ഒരു വീട് മേടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ മേടിക്കാനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ പോകും പിന്നെ സ്പിരിച്വൽ ബിലീഫ്സ് ഹൗ ഇസ് ദ സ്പിരിച്വൽ ബിലീഫ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചിലർ സ്പിരിച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ വീട്ടിൽ നോക്കുവാൻ ഒരു സ്പിരിച്വലും അല്ല പള്ളി പോകത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ വായിക്കത്തില്ല പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല കുത്തി കുത്തി ഇരിക്കേണ്ടി വരും വരും ചിലപ്പം ബൈബിൾ വായിച്ചോ പ്രാർത്ഥിച്ചോ എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ആകുമ്പം അവനും അവൻ ഒന്നി അവൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സോ ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിച്ച് ഫ്യൂച്ചർ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ എത്ര പിള്ളേർ നമുക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ എവിടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്നുള്ള ആ എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റ്സും നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായി വരുമ്പം പോസ്റ്റ് മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സംസാരിച്ച് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അവർ തമ്മിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പം ദേ ആർ ഏബിൾ ടു സീ അനദർ യുനോ ടെൻ ഇയേഴ്സ് വെരി കംഫർട്ടബിളി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓ ഇത്രയേ ഉള്ളോ നമുക്കിരുന്ന് സംസാരിക്കാമല്ലോ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം സംസാരിക്കാതെ വച്ചിരുന്ന് ഒരു ദിവസം പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഈ എന്തിനാ ഈ കല്യാണം ആക്ച്വലി കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് കല്യാണം കഴിയുന്നത് എല്ലാ മാരേജും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റാണ് എല്ലാ ആഫ്റ്റർ ഹണി ഹണി ആഫ്റ്റർ ദി ഹണി ഇസ് സക്ട് ദർ ഇസ് ഓൺലി മൂൺ ഐ വിൽ സേ അപ്പം ഈ ഹണി മൂൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെറും മൂ യുനോ ജസ്റ്റ് നത്തിങ് ഈസ് എക്സൈറ്റിങ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എക്സൈറ്റിങ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we will have some meaning and purpose in marriage premarital counseling 12 session kadinjalum vivaham kadinje edum pinne prashnangal undaga nammada shariram prayamayi varumbol pala rogangal varunnathu pole marriage nathum problem undaga theory undalla practical life nathu aa samayatha counseling ne povana nalladhu njan ingane parayum ana correct cheyan anuvadham undu chakochana നിങ്ങളുടെ വഴക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് കുടുംബ വഴക്ക് വീട്ടിനകത്ത് വഴക്കുണ്ടാകുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിട്ട് വഴക്ക് ചിലപ്പോൾ സൈലൻറ്റ് വഴക്കായിരിക്കും മിണ്ടുന്നില്ല നീ അവിടെ കിടന്നോ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്നോളാം അനങ്ങണ്ട കേട്ടോ ആഹാരം റെഡിയാകുമ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ കഴിച്ചോളാം എൻ്റെ ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് അധികം വർത്താനം പറയണ്ട അത് സൈലൻറ്റ് വഴക്കാണ് അല്ല കാര്യമായിട്ട് വഴക്കാണ് മിണ്ടാടിയോ ആ താലൊക്കെ പറഞ്ഞോ അല്ലേ രണ്ട് പട്ടികൾ കുറയ്ക്കുന്നത് പോലെ അയലത്ത് വീട്ടുകളെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വിചാരിച്ചു ആറു മാസത്തിനകത്തൊരു വഴക്ക് തുടങ്ങി കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് നാല് മാസത്തിനകത്തായി കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് മാസത്തിനായി കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ മാസം തോറുമായി പിന്നെ കഴിഞ്ഞ് മാഴ്ച തോറുമായി പിന്നെ ദിവസമൊക്കെ വരും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ നേരെ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ഷാ കൊച്ചൻ ബ്രദറെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഈ കൗൺസിലിങ്ങിന് ആർക്കൊക്കെ പോകാം ഏതൊക്കെ പ്രായം വരെ പോകണം മാരേജ് കൗൺസിലിങ്ങിനകത്ത് മാരേജ് അതിന് വല്ലതും അങ്ങനെ വല്ല ലിമിറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ല ബ്രദറിനടുക്കൽ വന്നിട്ടുള്ളതിനകത്ത് പ്രായമുള്ള ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്നിട്ടുള്ളവർ എത്ര എത്രാമത്തെ വയസ്സ് വരെയാണ് എനിക്കൊരു ഒരു എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ടു രണ്ട് വർഷമായോ അതോ ഒരു വർഷം ഇയർ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് എൺപത് വയസ്സായി എഴുപത്തൊൻപത് വയസ്സിൽ പോയി ആളുകൾ വിചാരിക്കും എന്തോ പറ്റി കുഴപ്പം ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ആളുകൾ പറ്റി കൊണ്ട് എന്തോ കുഴപ്പം കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടല്ല കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ടു എൻ ഹാൻസ് മൈ മാരി നോ പ്രോബ്ലം ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് വഴക്കുണ്ടായിട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി ചെറിയ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെറുതൊക്കെ ഉയർത്തി എന്ന് വരും പക്ഷെ കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാ പോയത് ടു എൻ ഹാൻസ് മൈ മാരേജ് എൻ്റെ ഹണി മൂൺ അവസാനിക്കാൻ പാടില്ല എൻ്റെ മണി മൂൺ എന്നും അത് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ ത്രിൽ ഹാലി അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്ത് സൈലൻറ്റ് ഫൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ശബ്ദം ഉയർത്തിയുള്ള ഫൈറ്റ് ആണെങ്കിലും കലഹമാണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി വരുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏ ഒരസുഖം വന്ന് ക്യാൻസർ ഒത്തിരി കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിലല്ല പോകേണ്ടത് അ
സഹായിക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് പിന്നെ മാരേജ് കൗൺസിലിംഗ് പിന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെക്ഷൽ കൗൺസിലിംഗ് ആ വിഷയത്തിലോട്ട് നമ്മൾ അധികം പോകുന്നില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് പതിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്തോ പറഞ്ഞു ഡിസയർ അല്ലേ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ലൈംഗിക കാര്യത്തിനകത്ത് സ്ത്രീക്ക് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേക്കാം ഇത് പി ജോറിസ് എന്ന് ഇത് പറയുന്നത് പിന്നെ ആരാ പറയേണ്ടി പറ ആരാ പറയേണ്ടി ഏത് പുസ്തകത്തിനകത്ത് ദൈവദാസന്മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നല്ല ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ദൈവദാസനാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സഹായിക്കാനാണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കടക്കാനൊക്കാത്ത ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതുവേണ്ടിയാണ് അവരെ കൂടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു എക്സ്പെക്റ്റൻസി ഉണ്ട് ഭർത്താവിന് ഒരു എക്സ്പെക്ടൻസി ഉണ്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു എക്സ്പെക്ടൻസി ഉണ്ട് എൻ്റെ എക്സ്പെക്ടൻസി ആയിരിക്കത്തില്ല വേറൊരു ഭാഷക്ക് ആ എക്സ്പെക്ടൻസി ആയിരിക്കത്തില്ല വേറൊരാൾക്ക് അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഭർത്താവിനുണ്ടായിരിക്കണം ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരാളുടെ കൂടെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഫോണിനകത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഭാര്യ നല്ലതുപോലെ മീൻ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല കാര്യമായിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഭർത്താവ് അത് കിട്ടും വെച്ച് അടുത്ത ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കാൻ എന്താ കാര്യം അവിടുത്തേന് രുചി കൂടുതലായിരിക്കും ആ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് മീൻ കൂടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു വല്ലൊരു ഹോട്ടലിൽ പോകും ഇല്ല ഇത് പഠിക്കണം സെക്സൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണ് അത് പഠിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവ് അവർ ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഉപദേശം എടുക്കലല്ല പോകേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഉപദേശം ഇച്ചിരി രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു അഡ്വൈസാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിച്ച് അല്ലേ ശരീരത്തിനകത്ത് ഒരു വെടിയുണ്ടാവുണ്ട് ഞാൻ പട്ടാളക്കാരനാണ് അതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു വെടിയുണ്ടാവുണ്ട് എന്താ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അല്ല എങ്കിൽ അതിനകത്ത് പഠിത്തമുള്ള ഒരു സർജൻ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരത് കീറി ആ ബുള്ളറ്റ് എടുത്ത് കളഞ്ഞും വെച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സെഫ്റ്റിക്ക് ആകാതിരിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു 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 സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കൗൺസിൽ ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് കൗൺസിലർ എടുക്കൽ പോവുക ഇറ്റ് മേ കോസ്റ്റ് യു മണി ഇറ്റ് മേ കോസ്റ്റ് യു ടൈം ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വർത്ത് ഫോർ യുവർ സേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ കൗൺസിലിങ് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഫൈനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അല്ലേ ഭാര്യയുടെ ഭാര്യയുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വേറെ ഒന്നായിരിക്കാം എന്താണ് നല്ലൊരു വീട് വേണം നല്ല ഒരു കാറ് വേണം അച്ചായന ഒരു കാറ് എനിക്കും ഒരു കാറ് പണ്ടോ സൈക്കിൾ പോലും ഇല്ലാതിരുന്നവരായിരിക്കാം പക്ഷെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് മോട്ടോർ സൈക്കിളായി ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളായി പിന്നെ ഒരു കാറായി പിന്നെ ഒരു കാറിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യം വരും അത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്തുവാണെന്നുള്ളത് അറിയുകയും അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ ഒക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം കാരണം പറയുന്നത് കേൾക്കത്തില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ പറയുന്നത് ആ ചായ പറയുന്നത് കേട്ടെങ്കിലല്ല ഭാര്യ കേൾക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ ഭാര്യ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് അത് വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് അത് മാന്തിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമുള്ള പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പറയാനും അതിന് റെമഡി ഉണ്ടാകുവാനും കഴിയും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടായില്ല ഭാര്യ മോശമായിട്ടല്ല ഭാര്യക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ എനിക്കും ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിനകത്ത് ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിനകത്ത് മാത്രം പ്രയോജനപ്പെട്ടു അത് വളരെ നന്നായി എൻ്റെ മക്കൾക്കും നന്നായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളുടെ ഒക്കെ സംസാരിച്ചു അന്നേരം അവരും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അന്നേരം ഞാൻ അറിയുന്നത് എൻ്റെ വിചാരം എന്തുമായിരുന്നു ഐ എം പെർഫെക്റ്റ് പക്ഷേ അല്ല അവർ കാണിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർക്കും കൗൺസിലർ ഉള്ളവർക്കും ബ്രദറെ ഒരു ഈ കൗൺസിലിങ് കൊണ്ട് പ്രയോജനപ്പെട്ട അസാധാരണമായ വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ട ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സംഭവങ്ങൾ പറയാമോ പേര് പറയാതെ കൗൺസിലേഷൻ്റെ കാര്യം ഓർത്തോണം അവരൊരു ഒരു പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു രഹസ്യം വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞൊന്ന് വരാം അദ്ദേഹം അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഒരു പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞൊന്ന് വരാം എന്നാൽ ഒരു ഫാമിലി കൗൺസിലർ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം പറയാമോ പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫാമില
രണ്ട് പേർക്കും കൂടെ പത്ത് പത്ത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുണ്ട് ഇരുപത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ രണ്ട് പേരും കൂടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിലും അവന് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹസ് ഗോൺ ബിയോണ്ട് ഇസ് ഹെഡ് ടു ഹാൻഡിൽ ദ ക്രൈസിസ് സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ബിക്കേം എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇരുന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആൾ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര സങ്കടം രണ്ടും പേരും ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഫീലിങ്സ് എന്നെ ആരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ ആരുടെ അടുത്തും പോകാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അന്ന് രാത്രി അന്ന് പകൽ ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരത്തില്ല കുറച്ച് നേരമാകും ഇവിടെ ഞാൻ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു എഴുതി എത്ര ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുണ്ട് എത്ര ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ബാങ്കിലാണ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ ഒരു ഇത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തു വർക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം നോക്കി പോയി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ബാങ്ക്സ് നമ്മൾ അതിനെക്കാട്ടിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പം അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മൾ ചോദിക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവൻ ഈ ഒരു ഇതെടുത്ത് ഹി വർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹി കംപ്ലീറ്റഡ് ഓൾ ദി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം തീർത്ത് പിന്നെ ഒരു ബിൽഡറായി ഒരു വലിയ ബിൽഡിങ്സ് കെട്ടി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനായി അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനുണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ഹീലിംഗ് ഇന്ന് ഇനി ഞാൻ വർഷത്തിൽ നവംബർ മാസത്തിൽ ഞാൻ പത്ത് ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിലിരിക്കും അന്നേരം ഞാൻ എൻ്റെ മാസികയ്ക്കകത്ത് എഴുതും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിച്ചാട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഏകദേശം ആറായിരം ഏഴായിരം പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് വരും അതെല്ലാം പല ഫയലിനകത്ത് വെക്കും സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് വെക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഏഴായിരം വന്നാൽ അതിനകത്തെ ഒരു നാലായിരം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡെറ്റാണ് ബാക്കിയാണ് രണ്ടാമത് വരുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് കടം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടമുള്ളത് ഏത് സ്റ്റേറ്റുകാരാണെന്നറിയാം മലയാളികൾ എൻ്റെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന അദ്ദേഹം പേരും കടത്തിലായിരിക്കാം നിങ്ങളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അഡ്വൈസ് കേട്ടാട്ട് നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ ചെന്ന് സംസാരിക്കാമെങ്കിൽ അവരത് കുറച്ച് തരും നാൽപ്പത് ലക്ഷമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അവർ പറയും ഒരു കാര്യം ചെയ്താട്ട് ഇപ്പോൾ ഉടനെ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം തന്നാട്ട് ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ ഞങ്ങളൊരു പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതാക്കി തരാം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ അനങ്ങത്തില്ല പിന്നെ കേസ് വരുന്നത് മുഴുവൻ എമൗണ്ടിനായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിൽക്കാനുണ്ടെങ്കിലും അതെൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഉപദേശമാണ് എന്തെങ്കിലും വിൽക്കാനുണ്ടെങ്കിലും ശരി അത് വിറ്റിട്ട് ആ കടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരിക ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിമോണിക്കാണ് എൻ്റെ ബൈബിൾ വേഴ്സസ് ഉണ്ട് ഒരു ഡിമോണിക്കാണ് അതിനകത്തൊരു ദുഷ്ടാത്മാവ് അത് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഇറങ്ങി പോകത്തില്ല അവിടെ ഇരിക്കും അത് ആയുധപാണിയെ പോലെ കയറി വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡെറ്റിലാണെങ്കിൽ അത് ഫൈനാൻഷ്യൽ അതുപോലെ ഒരു അനുഭവം പറയാനുണ്ടോ ഈ കുടുംബ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഈ ഈ പാൻഡമിക്കിൽ പാൻഡമിക് ടൈമിലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഫുൾ ടൈമായിട്ട് കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഇറങ്ങിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളായി എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുഖം നോക്കിയിരിക്കുന്നു വേറെങ്ങും പോകാനില്ല രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും തനി സ്വഭാവവും കളറും എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് വെളി വന്നു ബിക്കോസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വീട്ടിലാണ് പണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് വർക്കിന് പോകുന്നു ടു അവേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു പത്ത് അവർ വന്നു എല്ലാം കുടിക്കുന്നു കിടന്നുറങ്ങുന്നു പിന്നെ പോകുന്നു സാറ്റർഡേ സൺഡേ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നു അങ്ങനെ ഫുൾ ബിസി ആയിരുന്നു വലുതായിട്ട് ഒന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഈ ഈ രണ്ട് ഐ മീൻ രണ്ട് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഞാൻ പറയുവാ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേരും എട്ട് വർഷം കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു ദമ്പതികളാണ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നോ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ആൻഡ് ദേ വോണ്ട് ചിൽഡ്രൻ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ്രൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സോ വൻ അതിന് രണ്ടും രണ്ടുപേരെയും ഇരുത്തി നോക്കുമ്പം ഈ എട്ട് വർഷം നടന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒരു ഒരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മൾ
പിന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നു പിന്നെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു സെക്ഷൽ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സെക്ഷൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദേ ബോത്ത് ഹാവ് ചിൽഡ്രൻ നൗ ആൻഡ് ഇറ്റ് സച്ച് എ ബ്ലെസ്സിങ് ടു സി ദർ കിഡ്സ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ബിക്കോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ദേ വുഡ് ഹവ് ലോസ് ദർ മാരേജ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേർജ് ഓഫ് ഡിവോഴ്സ് ബിക്കോസ് നത്തിങ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് പീപ്പിൾ ആർ ക്വസ്റ്റനിങ് ദിസ് സോ മച്ച് ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സോ ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആ അഴുക്കുകൾ ഇപ്പം സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഒന്ന് ഇരുന്ന് എവിടെയെങ്കിലും സംസാരിച്ച് പെല്ല എടുക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതുപോലെ പല പല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ അഫയർസ് റീസെൻ്റ്ലി ഒരു എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ അഫയർ കേസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടുപേരും ദ വെരി ക്ലോസ് ബട്ട് സംതിങ് ഈസ് മിസ്സിങ് ഇൻ ദ മാരേജ് ഈ സംതിങ് മിസ്സിങ് ആവുമ്പം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ചാടി പോടുക അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിൽ മീൻ നല്ലോണം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാടാൻ ചാടത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കറി ബട്ട് ആ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ മാച്ച് ആകാതെ കൊണ്ട് വെളിയിൽ പോയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു അത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നു അതിന് പിന്നെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഇടുന്നു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്തിനാ കല് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതെന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ അപ്പം ഈ ഒരു ബേസിക് ഇത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പേരൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് അവരുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഡൗറി ഹരാസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗറി മേടിക്കാൻ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പേർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് കപ്പിൾസ് ആയിരുന്നു ഈ പാൻഡമിക്കിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്തത് ഈച്ച് ക ഈച്ച് സെഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് സെഷൻസ് എങ്കിലും ആവശ്യം വരും മിനിമം ടു നമ്മൾ ഗേജ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ദ ഹാവ് ടു ബി റെഡി ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ദ ടൈം ആൻഡ് മണി ഇത് രണ്ടും കൂടെ പോകുമ്പം ഐ തിങ്ക് ഇപ്പം ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു എനാൻസ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ അങ്ങനെ ഈ പാൻഡമിക്കിൽ മാത്രം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് കപ്പിൾസ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ലോങ് ടേം ഷോർട്ട് ടേം അല്ല വരുമ്പം ലോങ് ടേം ചിലത് ച ക്വിക്കായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പറയാം ചിലത് ടൈം ആകും അതിൻ്റെ ആ ഒരു സോ ഈ ഇതുപോലെ പല എക്സ്പീരിയൻസ് പല 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 എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു 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 എളുപ്പം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഈ ഒരാൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നമുള്ള ഒരാൾ മാത്രം പോയാൽ പോയാൽ ഭർത്താവിനുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവ് മാത്രം പോയാൽ പോരാ പോയാൽ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് അതർ പേഴ്സൺ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്ത് ചോദിച്ചത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പ്രശ്നം ഉള്ള ആളിൻ്റെ അടുക്കൽ മറ്റേ ആൾ പറയുന്ന പറയാം അച്ചായനാ കുഴപ്പം അച്ചായൻ പോയാട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കാടി കുഴപ്പം നീ പോയാട്ടെ ഒക്കത്തില്ല അവരുടെ അടുക്കൽ ഇങ്ങനെ പറയണം പ്രശ്നം എനിക്കാണ് ഞാൻ പലരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നം എനിക്കാണ് അച്ചായ പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രശ്നം അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അച്ചായൻ കൂടെ വന്നാൽ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈ ഒ ഒക്കെ മാറും എന്നിട്ട് രണ്ട് പേരും കൂടെ പോകണം അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും കൂടെ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രശ്നം തീരത്തുള്ളൂ അടുത്ത ക്യുക് ചോദ്യം എത്ര നാൾ പോകണമെന്നാ പറഞ്ഞത് മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് സെഷൻസ് എങ്കിലും പറയണം ഏഴോ എട്ടോ സെഷൻ ഒരു സെഷൻ ഒരു മണിക്കൂറായിരിക്കും അല്ലേ ഏകദേശം ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറാണ് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ പോയെന്ന് വരും പക്ഷേ അവർ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ആയിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴോ എട്ടോ അവർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതവിടെ പ്രൊഫഷനാണ് അവർക്ക് ജീവിക്കണം അവർക്ക് പോയിട്ട് വാടക കൊടുക്കണം അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കൊടുക്കണം അവർക്ക് ജീവിക്കണം പിന്നെയും പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പഠിക്കണം അവരുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രൊഫഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കൊടുക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ രണ്ടു പേരും കൂടെ പോവുക മതിയെന്ന് പറയുന്നത് വരെ പോകണം ഞാൻ എത്ര സെഷന് വന്നായിരുന്നു മൂന്നോ നാലോ ഒരു ഫൈവ
ഉണ്ട് ഹാല ലൂയ ഇന്ന് അധികം പേരും മക്കൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു എന്താ കാര്യം അവരുടെ നാല് വശത്തും ഡിവോഴ്സ് കാണുന്നു കാരണം നമ്പർ വൺ അവരുടെ നാല് വശത്തിന് അവിടെ ഡിവോഴ്സ് ഇവിടെ ഡിവോഴ്സ് വഴക്കാം രണ്ട കുടുംബത്തിൽ പോലും കാണുന്ന അങ്ങനെ അപ്പനും അമ്മയും കൂടെ മിണ്ടത്തില്ല അവർ അടുത്തടുത്ത് ഇരിക്കുന്നില്ല അല്ലേ ഒരു ബെഡ്റൂംസ് എന്തോ ഡിഫറെന്റ് ബെഡ്റൂംസ് രണ്ട് ബെഡ്റൂമിൽ കിടക്കുന്നു ഒരു ബെഡ് തന്നെ നടുക്ക് പില്ലോ വെച്ചുമച്ച് കിടക്കുന്നവരെ എനിക്കറിയാം ഇരുപത്തേഴ് വർഷമായിട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ പ്രായമുള്ളവരൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് അമ്പത് വയസ്സായി എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പറയത്തില്ല കേട്ടോ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് അങ്ങോട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി കേട്ടോ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ വേറെ മാറിക്കിടന്നിട്ടില്ല കാരണം എൻ്റെ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് കിടക്കകൾ എന്നൊരു വാക്കില്ല കിടക്കയാണ് ബെഡ് നോട്ട് ബെഡ്സ് അസുഖം വരുമ്പോൾ മാറി കിടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞു വഴക്കുണ്ടായതിന് ശേഷം പോലും ഞങ്ങൾ വേറെ മാറിക്കിടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഉപദേശം ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കണം പക്ഷേ എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് വേണമെങ്കിൽ ഫാമിലി കൗൺസിലേഷൻ്റെ ഒക്കെ പോകണം ഹാള ലൂയ എന്തെങ്കിലും ഇനിയും വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഇതിനെപ്പറ്റി ഈ കൗൺസിലിങ്ങിനെ പറ്റി വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ മേജറായിട്ട് വര ആൾക്കാർ വരുമ്പം വൈഫായിരിക്കും ഡയൽ ചെയ്യുന്നത് അവർ പറയും സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് കൗൺസിലിങ് വേണമെന്ന് പറയും മെൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാറില്ല അപ്പം പക്ഷേ മെന്നിന് ഒരു ഈഗോ ഉണ്ട് ആ ഈഗോ വച്ചിട്ട് അവർ വരത്തില്ല അവർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കത്തില്ല അപ്പം ലേഡീസ് എടുക്കുവാന്നെങ്കിലും മെൻ വരാൻ ഐ വുഡ് ഇപ്പം അങ്കൾ പറഞ്ഞു ഐ മീൻ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ആ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പം ഒരു സ്നേഹത്തോടെ കല്യാണം കഴിച്ച് മരണം നമ്മൾ പിരിക്കും വരെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചായിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തു ആ പ്രോമിസിനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എഫേർട്ട് എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് വൈഫ് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നു ഹസ്ബൻഡ് എടുക്കുന്നു എന്നല്ല രണ്ടുപേരും കൂടെ എഫേർട്ട് എടുത്താൽ ഷുവറായിട്ട് ഒരു റിസൾട്ട് കാണും വിത്ത് ലോട്ട് ബ്ലെസ് യു ഞാൻ ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പക്ഷേ ചാർജ് കേട്ടപ്പോഴാണ് പേടിച്ചു പോയത് ഒരു മണിക്കൂറിന് ആയിരം പൗണ്ട് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് പതിനായിരം പൗണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അത്രയും വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ല ചാർജൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്താൽ അവരെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനും കൗൺസിലിങ് ചെയ്യാനും തയ്യാറായിരിക്കും അല്ലേ വേറെ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് പറയാമോ നയൻ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് വൺ ഫോർ ഡബിൾ ഫൈവ് അദ്ദേഹത്തെ ഫോൺ ചെയ്യുക എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾ അമ്മയോളം ക്ലോസ് കോൺടാക്റ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മഹാമാരി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ കണക്റ്റ് ആയത് ഞങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാം പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകാം ഇന്നത്തെ എല്ലാം സൂമിലായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ അവരിപ്പം ഒരു സെമിനാറൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ മോളുമായിട്ട് ഗൾഫിൽ പോയി അവിടെ ചെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ രാവിലെ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഉച്ച കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ മോൾ അവൾ ഫാമിലി കൗൺസിലറാണ് പറഞ്ഞ അവൾ ഫാ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ഫാ ഫാമിലി ലൈഫിനെ പറ്റി ഒരു സെമിനാർ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ദൈവദാസൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ആർക്കൊക്കെയാണോ വഴക്കുള്ളത് അവരെല്ലാവരും വരണം അല്ല വഴക്കുണ്ടാകരുതെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ പോകണം വഴക്കുണ്ടായി കഴി ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുവാ പറയുന്നത് ഈ വൈറസ് വന്നതിന് ശേഷം അല്ല പോകുന്നത് വരാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ എന്നറിഞ്ഞിട്ട് അതിനാണ് വാക്സിനേഷൻ അതിനാണ് അച്ചു കുത്തുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൗൺസിലിങ് പോകണം അദ്ദേഹം നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വിളിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുക നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുക ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ഫാമിലി കൗൺസിലർ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ആരോടും പറയത്തില്ല ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞെന്ന് വരും അല്ലേ എൻ്റെ ഞാൻ യാക്കോബ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരികയാണ് യാക്കോബായിലെ എൻ്റെ അമ്മച്ചി കൊച്ചുന്നാളിൽ കുമ്പസാരിക്കാൻ പോയി എനിക്ക് അന്ന് അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സേ ഉള്ളൂ ആലഞ്ചേരി ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അന്നേരം അച്ഛൻ വന്ന് പടിയേ
യാക്കോബ ഓർത്തഡോക്സ് ഒന്ന് രണ്ട് കത്തോലിക്കർ അവരൊരിക്കലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കുറ്റം പറയത്തില്ല അതുപോലെയാണ് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒരു 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 ഫാമിലി കൗൺസിലർ സൈക്കോളജിയും സൈക്കാട്രിയും ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങും രണ്ട് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ അല്ല പോകേണ്ടി ഇത് ഫാമിലി കൗൺസിലർ ക്വാളിഫൈഡ് ഫാമിലി കൗൺസിലേഷൻ്റെ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രശ്നം ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല ആരോടും പറയത്തില്ല അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഒക്കെ പറയത്തില്ല ഭാര്യയുടെ ഒക്കെ പറയത്തില്ല അപ്പൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ ആരെങ്കിലും പറയാം ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലയോ ഭാര്യയുടെ പറഞ്ഞത് ഭർത്താവിൻ്റെ ഒക്കെ പറയത്തില്ല ഭർത്താവിൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഭാര്യയുടെ ഒക്കെ പറയത്തില്ല മക്കളുടെ ഒക്കെ പറയത്തില്ല അമ്മയപ്പന്മാർക്കോ നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ പോകാം കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ